Attention, red alert. There's been a breach of the outer wall. Three zombie-like creatures are headed our way. I've sworn to protect Camp Shirex because I am Byron Man. Unchain the mulcher. Flamethrower ready. City on the way to uh, on our way to Valcour outside Valcour uh, we're, we're gonna be checking out the VM Mulcher by Shirex looking forward to this tool it looks, it looks like a crazy crazy tool uh, stuck here wait in limbo for about uh, 20 minutes I'm um, looking for uh, exit or uh, maybe a side street or something uh, but it doesn't look good <laughs> Byron Man is back, and here we are in Valcour, Quebec, getting ready to shoot with the Shirex VM50 Mulcher. We've got K-Pass on site that's bringing the tools, and we've, I'm just so excited. I just can't wait to mulch, man. This is an amazing land clearing tool. It's so cool. It's time to mulch, ladies and gentlemen. <laughs> It's actually probably one of the coolest tools on the market for land clearing, maintenance, and land management. And I'm here today with Kevin from K-Pass, and we're gonna get into it, and he's gonna tell me all about this Shirex Mulcher. Salut Kevin, Byron Man. Salut. Enchanté. Avant qu'on commence à parler de Shirex puis le Mulcher, j'aimerais qu'on parle de toi puis euh, K-Pass. K-Pass est une compagnie de déboisement maintenance euh, pour les lignes euh, électriques, surtout pour Hydro-Québec. Nous, euh, qu'est-ce qui nous a amené? Euh, les gens de chez Rest nous ont approchés pour euh, essayer le produit qui était nouvellement arrivé au Québec. Et puis, euh, on a acheté une. Et puis maintenant, je suis rendu à ma quatrième euh, Molcher comme ça. Et puis, j'ai deux VM50 comme ça qui sont vraiment euh, très performants. Là. La façon que les, nos couteaux sont placés, euh, la façon que l'hydraulique arrive de la machine qui vient alimenter un moteur hydraulique ici pour faire virer notre retard. La conception euh, très bien pensée la maintenance à faire euh, très facile. Expliquez-nous, qu'est-ce qui arrive dans une situation qui, euh, qui est craintive? Qu'est-ce qui peut arriver sur une ligne d'hydro? Pourquoi ils t'appellent? Ben, on a tous les arbres, la végétation qui pousse quand même assez vite puis qui va aller rentrer en contact avec les fils puis qui va causer des pannes là, pour les citoyens puis euh, tout qu ce qui est distribution d'électricité. Alors nous autres, c'est l'entretien de tout ça pour éviter que que tous les arbres poussent trop puis dégager là, euh, tout ce qui est en dessous des lignes. Ben, Est-ce qu'on peut aller faire un tour? T'es-tu prêt à ça? Moi, je suis prêt à ça. Allons-y. <rire> Welcome to the Bombardier Ingenuity Museum. 
Uh, we're here. I'm here today with Mahmoud Akbari, um, Byron Man. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. I'm really fascinated. Operators uh, have saying that it's, it's a magnificent machine, and they've noticed differences from the older version. So, can we get into the major accomplishments or uh, engineering aspects of the machine that you've brought to the table? We knew that how we can improve and where we can uh, improve. We focus on the rotor that is the heart of the machine. And so we try to make a new design for the rotor, the blades, blade holder, and everything in that regards. We improve the design and we work uh, simulations and uh, in a way that it's robust and it's uh, long lasting. And uh, it, can, it, it has a, a very high inertia and it can keep its inertia and balance uh, more than usual. So we try to make the best uh, rotor that is available in the market. You have the, the principal blade um, and then there's two other spaces and, and I know it's, it's, it's to separate materials and, and keep, keep it moving, right? So yeah, yeah, we have uh, two plates just uh, to just uh, help the material to go through the center of the blade. And so we try to keep it in the center and we protect the blade that way. And so uh, that increases uh, even the vacuum. And so it, it, it will help uh, the productivity of the machine. So continue the good work at Shurex. Fascinating, thank, thank you. you. Thank you. Okay, Kevin, show me how this works. On va commencer par démarrer la machine, de ta clé d'ignition ici. Ensuite de ça, le bouton ici, on met pleine puissance régime moteur, tu baisses ton appui bras. On a la manette ici qui va actionner ta grosse section ici, monter descendre. Le bouton poussoir qui va actionner ton panneau broyeur, panneau en bas, panneau en haut. Ensuite de ça, on a la manette ici, gauche droite, on va faire tourner ta cabine. Monter, descendre, deuxième section de ton bombe. Ici, on revient ici à notre manette de droite, gauche-droite, qui va gérer l'inclinaison de ton broyeur. Ensuite, au plancher, on a nos deux pédales par en avant qui vont actionner tes chenilles pour avancer, reculer, puis indépendamment de tes chenilles, ne pas oublier désactiver ta fonction hydraulique lorsque tu as fini. Es-tu prêt? Je suis prêt. Là, on va triper. <laughs> it's time to mulch! Yeah! Yeah! Oh! 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 my god! Iron Man is mulching! Woo! Trio Max! We just finished shooting uh, in Valcor, the Shirex Mulcher. What a crazy day that was. I mean, what an amazing machine. It's got, the, that's a beast. <laughs> of all the, the machines I've operated so far, that's when it, one hell of a beast. And when you work with a beast, you gotta eat like a beast. <laughs> Don't forget to like and subscribe to our channel. And um, I'd just like to say thank you for following and watching it. And uh, now let's mulch. Ha, 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 ha.